Hello, class. Can you hear me? Yes, teacher. Okay, thank you very much. Les voy a pedir un favor de entrada, por favor, y le voy a dar la razón. Una, solo Jenny me ha hablado y veo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas conectados. Entonces, necesito, por favor, y esto también es de parte de Insaforp, si pueden encender sus cámaras. Thank you, Jenny. Thank you, Ana. Hey, gracias, gracias, gracias a todos. Y la razón que hacemos eso es porque Insafor lo pide porque es prácticamente la forma que ellos toman asistencia. Y se han dado casos pues de que muchos de nosotros estamos dando clases y, y les tenemos que hacer preguntas a todos. Y a veces hay gente que no contesta porque hay una gente que solo se conecta y Y, y tienen la clase como de fondo, están viendo tele o no sé, en, en Twitter o no, I, I don't know, pero um, entonces Insafor después pidió eso porque se dieron muchos casos de gente, mire, no entendí nada, no entiendo nada, el profesor aquí, el profesor allá, entonces es una forma que ellos hicieron para verificar las clases. Ok, thank you. Ok. No, I see. How are you? I'm great. Good, thank you. Nice. How was your weekend? How was your week? It was oh, so very, very busy. Why? Uh, it was very busy. Yes, why? What did you do? Um, uh, I got and, mm -hmm. and work in my house too. Where do you work? Uh, I work at Isdemo. Isdemo. I'm sorry, where do you work? Um, at work at is demo. Is demo. Yes. Okay. What is is demo? Uh, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Oh, okay. There's one in Soyapango in San Bartolo somewhere, no? Um, es son. Ay, se lo voy a decir en español. Son diferentes. Tenemos tenemos oficinas en diferentes eh, okay. municipios. El departamento. Entonces, I live in a WhatsApp, a WhatsApp, and I work in a WhatsApp. Oh, good for you, a WhatsApp. Is it raining today in a WhatsApp? No. No rain in a WhatsApp. Oh, no, no raining. In San Salvador, there was rain today. In this moment. No, 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 in this moment, no, but in the day, yes. Ah, okay. Uh, Loida, Rodrigo, Karen Sandoval, están ahí. Yes, here, teacher. Yes, teacher. Thank you. Thank you. Hi, tienen yes, cámara por casualidad. Camera, do you have camera? Uh, oh, thank you, Rodrigo. Loida, Karen, thank you. Okay. Thank you, Loida. Okay. Eh, creo que es mi primera vez con mucho, con casi todos de ustedes hoy, ¿no? Yes, I think so. Yeah, ok. Um, hagamos una cosa. Nos vamos a presentar todos y vamos a poner como las expectativas de la clase. Yeah. Um, thank you, Jacqueline. 
Buenas noches. Hello. Ok, bueno, bienvenidos. Muchas gracias por tomar el curso. Yo voy a ser su profesor una, un mes, creo. Eh, lo que vamos a hacer es, es, miren, yo he sido profesor por más de 15 años. Y una cosa me he dado cuenta y la voy a explicar hoy que es nuestro primer día. Hay una gran diferencia de aprender y estudiar. Estudiar más que todo es para memorizarse las cosas. Aprender es para poner en práctica las cosas. Y el peor error que alguien hace con el inglés es pensar que lo estudian. Y no es culpa de ustedes, sino que es culpa que se ha dado desde siempre. El sistema ha sido así. ¿Saben cuántas veces en mi vida? No, bueno, ni yo sé. He escuchado esta frase. Mire, teacher, yo entiendo todo, pero me cuesta hablarlo. Es que a mí me cuesta hablarlo, pero yo entiendo. Uh, creo que nunca ha habido una persona que no me ha dicho eso, para empezar. Pero ¿saben por qué es? Porque en clase no participan, no hablan. Hay mucha gente, pero los entiendo. O sea, hay mucha gente que va a una clase de inglés con su cuaderno y toman notas. Lo están estudiando. Y el inglés, como les repito, es algo que se practica, se pone en práctica porque lo hablan. Entonces lo tienen que aprender. Les voy a dar un ejemplo. Cosas que se aprenden. Se aprende a manejar. Se aprende a bailar. Se aprende a cocinar. Y se aprende porque ponen en práctica eso. Entonces ustedes quieren aprender a hablar otro idioma. Entonces, una. Cambiemos esa mentalidad de que no están estudiando inglés, están aprendiendo. Dos. El peor error que van a hacer es no participar o no hablar. Se los prometo, en tantos años nunca he conocido a alguien que ha aprendido inglés solo callado y solo oyendo. Sí, se aprenden palabras. Oraciones, cosas. Pero... Yo, yo conozco una muchacha que creo que tiene como 43 años y nunca va, nunca va a manejar. Porque es una vecina, entonces ella, ella tiene un libro y empieza a leerlo. Se puede todas las reglas de tránsito. Se, ya puede hacer los cambios manuales de primera, segunda, quinta. Pero oigan esto, lo ha aprendido leyendo. Y yo digo, eso es fácil aprender, o sea... Porque ahí se aprieta el clutch. Cuando saca uno el clutch, acelera, mete la segunda. Ah, qué fácil. Fácil es leerlo. Practíquelo. Uh, no va a ser tan fácil como alguno lo lee. Pero practicándolo, lo van a entender. Lo va a entender ella. Y, y a eso es a lo que voy. Por favor, no sean callados en clase. Como les digo hoy de entrada. Good morning, hola, buenos días. Solo Jenny, Jenny me contestaba. Está bien. Pero vamos a tener una hora todos los días para estudiar esto. Si no, para, se tienen que equivocar, es lo lógico. Si no se equivocan, no deberían de estar en este nivel, deberían estar en otro. Ustedes tienen que estar en el nivel donde, donde se traban. Porque ahí, ahí está su punto. ¿Ya? Pero eh, si no participan, ahora lo feo de mi parte es de que yo puedo ver a ustedes, puedo ver gente con foto. Yo no sé la gente que solo pone la foto. Yo no sé si están conectados o no. Con que hay veces hay gente que los puedo ver en cámara y no están participando. Imagínense la gente que está en foto y, y eso me pasa siempre. Y, y ya va a ver, oigan esto, les va a pasar en esta clase. Voy a llamar a alguien y no va a contestar a esa persona. Y cabal, van a contestar como en los cuatro o cinco segundos, porque quizás oyeron, oh, shit, dijo mi nombre. Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. 
pero mala onda pues porque hay gente que sí va a estar interesada hay gente que está interesada y están activos en la clase y yo les tengo que hacer una pregunta yo tengo que eh, hacer a todos participar pero si hay muchos de que van a estar solo poniendo su foto y tener esto como secundario ah lo voy a estar oyendo muy mala onda porque o díganme si así lo van a hacer porque no los no 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 los pusiera a participar a ustedes, pues, porque le quito tiempo a otros. Ya. Yeah. Y a la idea, eso es por eso que les digo que Insafor pidió eso, que mejor todos estuvieran presentes. Uh -huh. Una vez, hace como seis meses, tuve una clase de que todos estaban con foto. Mire, se oía gente roncando. <risa> o... Oh. O a veces llamaba, llamaba a alguien, no me contestaba, llamaba a la otra persona, no contestaba. Entonces, a la larga tenía como 18 personas y solo dos estaban realmente activos. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando solo empecé a practicar con esos dos, 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 vienen y me reclaman. Dije, pero que usted nunca me llama, nunca me dice nada. Y yo, ¿en serio, man? ¿Really? ¿En serio, really? O sea, le, le he llamado casi todos los días en clase, le llamo, la, la escojo. Nunca me contesta o me contesta la... Oh, lo siento, lo siento, es que no tenía mi parlante, ok. Eh, yo no sé si está o no. Pero me entienden a lo que voy. O sea que por favor practiquemos todos en la clase. Una cosa que yo tiendo a hacer mucho es los corrijo en el momento. Si les oigo algún error, los corrijo en el momento y procuro explicarles por qué dijeron, dijeron eso mal. ¿Por qué lo hago en el momento? Porque la clase dura una hora. Estamos virtual, que es más difícil. Y, y a veces se lo olvida uno. Por ejemplo, oh, Catherine, digo esto malo. Otro ratito le voy a explicar esto. Y es mentira, después se nos va la onda. Termina la clase y después digo, ¿en qué es lo que iba a corregir a Catherine? Se me olvidó. Entonces, mejor hacerlo en el momento. ¿Ya? ¿Ustedes tienen alguna pregunta? No, 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 I'm clear. No, teacher. Ok, no, thank you. No, teacher. Ok, thank you. And the class is in English. Yes, no problem. Solo, solo les quería dar esa introducción en español. Entonces, por favor... Eh, Procuremos participar todo lo que podamos. Okay. So, listen, something very, very simple. My name is David. I live in San Salvador in La Vista Hermosa. And um, I will be your teacher this month. Catherine. Tell the class about yourself. Um, my name is Catherine. I live in Santa Ana. Uh, I work in Export Salva. Okay. I, um, yo deseo aprender mucho más. I want to learn more. I want to learn more. To learn more. To learn more. Thank you, Catherine. All right. So, Expo Salva is like in Lourdes, no? Yes. Oh, okay. Nice. I remember Fruit of the Loom. No. Um, Servicio Sopico. Oh, okay. Okay. And you are from, excuse me, you are from Santa Ana. Uh, yes. Um... Ciudad Arce. Okay, Ciudad Arce. Um, do you have children? No, no children. Oh, uh, because in the back of, uh, you have a, a a baby in the back. Ah, <laughs> no, no, no. Um, my husband. Yes. Um, the el. Hijo de su esposo. Yes. Entonces, he is your stepson. Stepson. Mm -hmm. Yes. Stepson. You are the stepmother. Ah, okay. Yes. 
Y si fuera, si usted tuviera un hijo, su hijo sería... Herman, no, si usted tuviera un hijo como de otro matrimonio, ellos dos fueran hermanastros, ¿correcto? Sí. Yes. ¿Cómo se diría eso? Está the sister? O step está brothers. Brother. Yes. Ah, ok. O sea, siempre lleva step. Mm -hmm. Step. Ah, uh -huh. ok. Step, good. Thank you, Catherine. Maritza, hi. Hello, my name. Hello. Hi, Maritza. Hello. Hello. Tell the class about you. Okay. <laughs> um, my presentation, uh, I am Maritza Ortiz. Um, I work in Sonsonate City Hall. Oh. Um, I live in... Uh, in Sonsonate, Santa Eugenia. Yes, okay. Yes. And I like very much the English. Good. Uh, but uh, it's very difficult for me. Uh, uh, but um, uh, why? Uh, because I don't have time uh, yeah. for my work. I understand. Thank you, Maritza. You have good fluency. Okay, thank you. Good fluency, thank you. All right, good for you. Dun, dun, dun. Let me see, uh, Ana Lopez. Oh, I'm sorry, Maritza, are you married? Uh, no, I, I am single, but, uh, but I have a, a daughter. Oh, you have a daughter. How old is your daughter? Uh, he, he is, um, she is. She is, excuse me, she is um, 18 years old. She's 18? Yes. Wow, Maritza, you don't look like you have a daughter that is 18. <laughs> okay. uh, I, I, I imagine Maritza was going to say she is six or five. <laughs> But you're, <laughs> wow, your daughter is 18. Wow, okay, good. Yes, yes. Uh, She's an adult. Very, it's very big. <laughs> yes. All right, thank you. Anna, tell the class about yourself. Okay. Hello, my name is Anna. I live in Awatapan City. I work at ISDEMO, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Um, I have one child. Excuse me, Anna. Is that government? Is that from the government? Yes. Well, Instituto yes, yes. Is yes. that what yes. um, Banda Pignato started? No. 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 Oh, no. Banda yes. Pignato was Ciudad Mujer. I'm sorry. Yes. Yeah, that's different. Uh, yes. <laughs> I'm sorry. <laughs> yeah, okay, it's go ahead. Tiene... It's similar. It's But similar. This, is, this is from Bukele's wife, um, Gabriela Bukele, yes. no? Yes. Okay. Good. Mm -hmm. Okay. Um, I have one child. Okay. She has eight years old. She is. Ah, she is. Okay. She is eight years old. Um, I. Nothing. Uh, <laughs> It's okay. No, no, that's good. That's <laughs> enough. All right. So that's good. You, uh, you, you live in Awachapan. You work in. Mm -hmm. In the government institution in Awachapan, and you have an, a daughter who is eight years old. Very good. All right, now let's go with men. Isaac. Hello, good evening. Good evening. My name is Isaac Mumbia. I live in San Miguel. I, I live work... in San Miguel. Uh -huh. I work in Caja de Crédito de San Alejo. Okay. And I am single and I am 24 years old. Okay, very good. So you are an Aguila fan. Yes, I am. And Catherine, you are fast. <laughs> yes. <laughs> yes. <laughs> okay, good. All right, thank you, uh, Isaac. Rodrigo, next. Hello everyone, my name is Rodrigo Mejia. 
and I'm 34 years old. I'm living in Antiguo Cuscatlán. I, I work in Confeteria Americana. I'm a sales manager and I'm very happy to, to study with, with my, yeah. Do you guys make chiclin? What? You, you make chiclin? Ah, oh, yeah, yeah. Oh. Chiclin, chicle bomba, lenguetun, yeah. Hmm. All right. All right, and where, where is in Plan de la Laguna, no? Confiteria, yeah, no. My office is in, in, in Plan de la Laguna, yeah. In Antiguo Cusatlán. And you live in Antiguo Cusatlán? Um, I'm living in Antiguo Cusatlán. Oh, man, you are so lucky. So you are 10 minutes from your job. Yeah, I think 10 minutes. Yeah. Wow. Good for you, man. That's cool. Like, yeah. Uh, lucky man. I'm a lucky man. Yes, you're very lucky. Similar to um to Ana Lopez, imagine she mm -hmm. she lives in Aguachapan and, and she works in Aguachapan too. Mm -hmm. Mm -hmm. Because I know many people that they live maybe in Ilovasco and they come to San Salvador to work. Yeah, that's true. Yeah. Yes. All right, cool. Are you married, Rodrigo? No, uh, I'm a single, yeah. I'm a single and and I don't have a children get <laughs> you are the happiest man and <laughs> <laughs> you enjoy life so in this moment if you want uh, I'm, i want to go to the beach you go yeah i'm i'm going with my with my mother yeah good for you good for you thank you thank all you right Je much. all right welcome thank you jenny hi hello jenny Hi, hello. Okay, hello everyone. I'm Jenny Portillo. I live in Ayutuxtepeque. I work in San Salvador. I am teacher preschool. I'm married. All right, what do you teach? Yes, I teach the different subjects. Okay, okay, very good for you. And you live in Ayutuxtepeque, you say? Yes. And you work in San Salvador? Exactly. Are you took the near Sacamil, no? Yes. Okay. All right. Nice. Thank you. Jacqueline? No. Hi, teacher. Good Hello, evening. Jacqueline. Good evening. And everyone. Um, my name is Jacqueline Mendez. I work in Multicongelados in La Libertad, Carretera al Puerto. What, what is yeah. multi-congelados? Uh, is the company... ¿Cómo se dice vender, teacher? Sell. They sell. So, uh -huh, productos congelados como papas, um, carne para hamburguesas, pan para hamburguesas. Oh, really? Like, okay. Pan. Sí. Pan congelado para que... So, you sell frozen products. Um, frozen, uh, congelados, frozen. Ah, uh, frozen, frozen. Products. Products, ajá. Uh -huh. Frozen products. Um, I, I am 24 years old. Um... No more. <laughs> hey, you're welcome. Yeah. Thank you. All right. Um, no children? You're not married? Uh, no. All right. Good. Enjoy. Mm -hmm. All right. Loida. Hello, everyone. Hello, Loida. It's good to see you again. All right. My name good. is Loida Sarabia. I live in San Miguel and I work in Caja de Credito de San Alejo. With um, Isaac. I am co worker from, yes, we are co worker. Um, for this month, I want to uh, improve my English. And uh, what do you say? Mejorar Better. my pronunciation. Uh -huh. I want to be better in my pronunciation. 
In your pronunciation, okay, good. Thank you, all right, we'll work on that, thank you. Uh, no children, you're not married? I am not married and I know children. I don't have children. I don't have children. Okay, very good, all right, thank you. So San Miguel, huh? All right, Karen Sandoval, are you there? Hi, teacher. Hello, Karen, how are you? Good evening. Good evening. Um, my name is Karen Sandoval. I live in, uh, in Apopa City. Um, uh, I don't have a hub. I spend at home. Um, I like to do, go to the gym. Okay, good. It's not a hub, it's job. Job. Okay. And you like to go to the gym, good. Um, so you are from Apopa. Do you, are you married? Do you have children? Ay, no, ni Dios quiera. Hijos, si tengo dos. Okay, you have two children, but you're not married. No, 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 no. Ni Dios quiera vivir en ese infierno otra vez. No. <laughs> okay, so you are a happy single mother. Yes. <laughs> All right, good. Thank you, Karen. All right. Next, we have Sobeida. Creo que es primera vez en mi vida que escucho Sobeida. Nice. I like your name. Thank you, teacher. Hello. Good evening. Hello, Sobeida. Good evening. My name is Sobeida Acevedo. I am a revenue account. And I like listen music and read book. I am single and I now have children. Okay, and you don't have children. Okay, and where do you live? I live in San Salvador in San Jacinto. Oh, really, you live in San, Wait, we, we live very close. Sorry, repeat, please. We live close because I live in Vista Hermosa and oh, I, yes. I, I, I frequently go to San Francisco, uh, to San Jacinto, to Pupuceria Mexicali. Ah, okay. Oh, man, Very those, good. Yes, those pupusas are good. <laughs> and the... Panes con pollo. Pan con pollo. Oh, yes. man, yes. <laughs> I recommend it. Yes, no, really, I... I I go when they come. I am a frequent client. Okay. I <laughs> hope see. Espero verlo algún día. Yes, I hope to see you too. Thank you. Uh, yes. uh, where, where do you live in San Jacinto? I live in Calle Darío González. Tres calles antes de la Mexicali, justo. <laughs> oh, okay. Yeah. Yo, yo se lo prometo, pensé que me iba a decir por los coquitos. Because no, no, no. <laughs> everybody, everybody in San Jacinto, they say, do you know Los Coquitos? Yeah, okay. I live like <laughs> four blocks from Los Coquitos. I live up from Los Coquitos. I live... Okay, no, you know the Taller Socrates? Oh yeah, the Socrates, he's good. Okay, in the block, Taller Socrates, I live. Socrates, Socrates is a good mechanic. Yes, in All the right. big Taller, no sé cómo se dice Taller. Big sh car shop. Big car shop. Mm -hmm. And um, so you don't work? Yes, I work Oh, yes, in, I'm sorry. You, you, uh -huh. Yes, I work in, in, in Cinemark. Oh, you work in Cinemark? Yes. I in, have a count. I la, am I am a count. In La Gran Via? Yes, it's correct. Oh, okay. Nice. You watch movies for free? Um, yes, yes, fair. but three or four weeks before the estreno, cuatro the, semanas después del estreno. Three or four weeks after the release. After the, the release, yes. Because the, the office of Cinemark is in the Gran Via in top, right? Yes, in the second level. Do you know? Does Will Will Sincete still work yes, there? Yes, he is my boss, my oh, okay. big boss. 
He's 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 a nice person. Yes, he's really kind. Kind. I met him many 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 years ago. Really. Yes. Uh, okay. Very good. Muy bien. Miren, eh, otra vez voy a ver español, pero les voy a decir por qué. Ah, hubo muchas cosas que vi que me gustaron. Ustedes saben, saben cuál es el, el, el para hablar inglés, qué es lo que necesitan. O, o sea, qué son, qué son los puntos fundamentales del idioma. I think saber escuchar ok good conocer vocabulario ok good muy bien hay tres cosas y, y la dijeron las dijeron creo tres cosas importantes en inglés una es comprensión que es creo que Karen dijo saber escuchar o sea comprehension comprehension pero comprehension o sea no es eso what? Huh? <laughs> no, it's, yeah, it's just like comprehension. Mm. Dos es su fluidez o su acento. Creo que Marisa me estaba contando. Uh, me gustó mucho la fluidez de Marisa porque habla rápido. Esa es fluidez. Ahora sí le oí algunos detallitos. Pero wow, pero por lo menos tiene eso, el, el la fluidez. Entonces esta comprensión, fluidez. Y la otra, por supuesto, es gramática. Esas tres cosas no tienen que ser una curva, tienen que ser una línea, tienen que estar niveladas. Pero nunca lo están. Es difícil. Entonces, hay que oír el error. Yo, yo, yo les voy a escuchar el... el Hay que oír el error. Si a ustedes les cuesta fluidez, oigan, eh, si a ustedes les cuesta fluidez, si les cuesta comprensión, si les cuesta esto, 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 entonces solo enfóquense en fluidez. Fluidez creo que es lo más fácil de aprender. Si les cuesta comprensión, creo que quizás es lo más difícil. Porque imagínense, algún día ustedes van a oír a, a una persona asiática hablar español. Eh, inglés, a una persona negra, o, o, en tantas partes que, que, what? Es como nosotros en español cuando vimos hablar a, no sé, los puertorriqueños, Daddy Yankee, o, o, ¿cómo se llama este residente? Que hablan como, puerto, puerto, puerto rico y un man con un mal, y, like, what? Hasta a nosotros nos cuesta, imagínense entender. Y eso que están hablando español. Entonces, esas tres cosas son las que hay que nivelar. ¿Ya? Yes. Ahora, también hay otro factor grande, que es el cultural. Por ejemplo, en español, lo que le digo, los puertorriqueños o caribeños, realmente no sé, pero yo antes definitivamente sé que los puertorriqueños no pronuncian la R, pronuncian la L. Y ellos le van, nos hablan a nosotros y nos, como que si tenemos que entender que es Puerto Rico. Pero eso es algo cultural. Los salvadoreños tenemos una cosa cultural que quizás es mala. Y para aprender inglés, le puedo decir porque es malo, nosotros no nos gusta hablar. O hablamos en poco. Nos gusta hablar oraciones en una palabra. Y a veces ni, ni hablamos. Entonces, si no nos gusta ni siquiera hablar en español, como vamos a hablar en inglés. Me ha pasado, ¿y qué onda que hiciste el fin de semana? Tranquilo. Imagínense, solo una palabra. Ah, ¿Sí o no? Ya han respondido así. Solo con una palabra respondemos. Y ahí yo di a entender, no hice nada, me quedé en la casa, todo, todo bien. ¿Qué, ¿Qué onda que hiciste el fin de semana? Ah, la familia. 
imagínense, so, la familia, yo doy a entender, no me dice nada, le dediqué todo mi tiempo a la familia. Ahora, ¿qué es el problema de esto? Nosotros como salvadoreños no entendemos, pero si decimos eso en inglés, hey, how was your weekend? Family. Se van a quedar en inglés, well, what happened? ¿Qué pasó? Everything okay? Yeah, family. ¿Me entiendes? Entonces en inglés no están acostumbrados a que alguien responda así. A veces ni respondemos. ¿Qué tal? ¿Tu fin de semana? <risa> Imagínense. Oh, yo tenía, y, y le, le digo porque yo te, he tenido ese problema a veces de que le digo a casa, Hi, how was your weekend? Nah, my house. Y le digo, well, what happened to your house? Nothing. Use my house, my house, what? I painted my house. I, no sé, I constructed my house. A lo que voy es, en inglés siempre respondan con respuestas, comple eh, oraciones completas. Siempre. Y por eso es que le vuelvo y le repito. Este es un error que hacían los profesores de antes. Creo que algunos aún lo hacen. Hi, what is your name? José. José, are you married? Yes. Where do you work? McDonald's. Where do you live? Santa Tecla. Yo me, como teacher, wow, José es good. No, no sé. <laughs> Solo me dijo, José, yes, no, Santa Tecla, McDonald's. De las tres cosas que le di, solo sé que José es bueno en una, en comprensión, porque me entendió todas mis preguntas. Pero si le digo, ok, José, en forma completa, please. What is your name? My name I am do is José. Where do you live? I am my name do live in um, Santa Tecla. Ah. Are you married? Yes, I am do and married. Okay. Where do you work? I am do live and work in McDonald's. ¿Cuál es el problema de José? Grammar. Grammar. Thank you. ¿Cómo lo supe? Porque le pedí a José que me respondiera largo, porque cuando me respondió corto. Y eso, mm -hmm. es, lo que, eso es lo que usted hacía en el colegio antes, el profesor. Good. Por eso es de que de ahí viene la famosa historia. Yo entiendo todo, pero a mí me cuesta hablarlo. Y es por eso, porque los profesores no, no les exigían o no les exigieron desde chiquitos no complete a responder. Porque imagínense, pobre José, tenía buena fluidez, me respondía rápido, nunca me dijo, what, what, repeat please. No. Pero sí, entonces, de las tres cosas... Nos vamos a hablar tiempo. Voy a apartar dos y me voy a dedicar solo a una con José y en gramática. Ahora, hay otros que quizá la gramática la tienen buena y les falta fluidez. ¿Me entiendes? Pero es hallarle ese punto donde, donde se le está haciendo la curva para hacerla recta. ¿Ok? ¿Ok, class? Okay. okay. Okay, teacher. So remember three things. Okay, teacher. Three things very important. Yes. Comprehension, grammar, fluency. Yes. And complete sentences. What is your name? Anna. No, my name is Anna. Where do you work? What uh, uh, is demo? Is demo. No, I work In is demo. Por ejemplo, Ana, usted creo que me dijo que tenía una hija de ocho años, ¿no? Yes. Pero me dijo, she has eight years old. Uh -huh. Y yo le dije, no, she is. Sí. ¿Sabe por qué? Um, ¿Por qué es she um, is and no she has? She no has. Um, okay, good. <laughs> okay, no, no, no worry. I, I will explain. Uh -huh. Y por eso, por eso es que lo, lo que le digo, me gusta oír eso porque lo voy a corregir en un momento y le voy a explicar por qué. Um, 
Do you know what is an adjective? Yeah. What is an adjective? An adjective is the word to describe the noun. Okay, so for example, Scarlett Johansson is beautiful. What is the adjective? It's beautiful. Beautiful. Uh, Rodrigo, no, the adjective is beautiful. No, it's beautiful. beautiful. Oh, beautiful, okay. Beautiful, very good. Okay. The teacher is beautiful. Wow. Wow. No, I'm joking. No, no. Um, no, but that, that but remember an adjective describes. Right. Handsome. I am happy. What is the adjective? Happy. happy. I am very happy. What is the adjective? Very happy. Very happy. No, siempre happy. happy. Siempre happy. 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 Yeah. It's always happy. O sea, yo le podía agregar no palabras. I am extremely very happy. What is the adjective? <laughs> happy. Happy. Okay. So, um, ¿quién me dijo que tenía 23? Karen, Karen, you, you're 23? No. No, who, who is, oh no, Jacqueline. Jacqueline, you're 23, correct? 24, teacher. Oh, I'm sorry. You're 24, what? Complete, uh, repeat. I am 24 years old. ¿Cuál es el adjective? Old. There you go. Good. Because old is an adjective. Oh, yes. Mm -hmm. You see, Ana López? Por eso se dice, I am. Okay. I am old. I am old. I am 24 years old. Por eso le dije, I am happy. I am very happy. So happy siempre va a ser an adjective. Mm -hmm. All right. Mm -hmm. Entonces, se oye feo, pero en inglés, literalmente uno está diciendo, yo tengo 24, 24 años de vieja. <laughs> it does, really, in English. No, no, miento, disculpe, no es yo tengo, yo soy 24 años de vieja. Uh, se oye feo, pero in, in English es normal. Pero por eso no podemos decir I have, because in, Eng in, in English it's not a possession. In Spanish, <laughs> yes, in Spanish, I have, yo tengo 24. But in English, it's, it's an adjective, it's I, I am. I am. So that's why Jacqueline is 24 years old. Yes. Mm -hmm. yeah, que lo correcto es que is eight years old. Exactly. Uh -huh. okay. So every time. Ow. What is. Ah. Okay. So every time you use an adjective. You say I am. He is or she is. Okay. Por eso no dice I am married. I am happy. I am hot. I am tall. I am short. Okay. 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 All right. Good. Do you understand, Rodrigo and Isaac? Yeah. Yes, teacher. All right. Yo también lo relacioné con que el verbo to be significa hacer, estar o tener. Entonces ella tiene también, por, por eso sería chis. Como el verbo tener es she is. El verbo el to be the... significa hacer, estar o tener en español, ¿verdad? Entonces, para decir ella tiene ocho años, también se puede decir she is. No. Así lo relacioné yo. Ok, sí, ya entiendo lo que quiere decir, pero no. Eh, el verbo to be nunca va a ser tener, porque en español tener es una, una posesión. Uh, yes. eh, pero entiendo lo que va, entiendo lo que va. Pero gramaticalmente no está correcto, porque el verbo tener en inglés es have. Ahora, 
que en español nosotros decimos yo tengo 24, pero en inglés es I am. Hay una diferencia de traducir y interpretar. Esta es la diferencia. Okay. Eh, Jacqueline dijo, yo tengo 24 años. Y eso dijo. Si yo lo voy a traducir. Jacqueline said she is. Uh, no, Jacqueline said she has 24 years of age. Lo traducí. Si lo voy a interpretar es Jacqueline is 24. Nunca han visto ustedes una película así. Por eso yo nunca les recomiendo a la gente que pongan subtítulos en, la, en las películas. Porque en la película a veces dice el, el, el actor, oh man, oh rayos. Y uno dijo, y él no dijo oh, rayos, dijo oh hombre, pero no se ve, oh hombre. Mentira, eso no existe en inglés. Entonces, ahí esa es una interpretación. Ahora, si fuera una traducción, sí, literalmente diría, oh, hombre, y se queda, ¿qué? Uh -huh. Pero sí, veo su punto, y buen punto. Pero sí, el verbo to be es ser o estar. Entonces, hoy le voy a enseñar, por ejemplo, cuando es I have y I am. Cuando decimos I am, ¿qué sigue? An adjective. Thank you. Um, so, Beida, are you married? No, teacher. I am single. I am single. Good. Rodrigo, are you married? No, no, teacher. Uh, I am single. I am single. Very good. Karen, are you happy? Yes, teacher. I happy. I am happy. I am happy. Good. So I am and the adjective. Mm -hmm. cuando, cuando le quitamos am, y so decimos I, usamos un verbo. Catherine Ramirez, where do you work? I work in Expor Salva. In Expor Salva. Salva, good. Listen to this. I work in Expor Salva. No, I am work. Where do you live, Isaac? I live in San Miguel. Very good. I live in San Miguel. No, I am live. Maritza, where, Maritza Ortiz, where do you live? I live in Cincinnati City. Good. You see, so, esa es la diferencia cero estar. Eh, Isaac, o oh, clase, I am y I. The difference is, I am adjective, I verb. Um, okay. Okay. Yes, it's interesting. It's very interesting. interesting now, yeah. now let's practice third person. I yeah. am, he is, or she is. Después yeah. de he is, she is, que sigue? Adjective. An adjective, very good, an adjective. And if I say he or she with no uh, uh, is. What? What? Where yeah, I'm sorry. I can start in the hotel. No, so you're for it. If I say he is, she is, next yeah. is adjective, correct? Correct, yeah. Because I'm, I'm, I'm using the auxiliary is. Okay. What about if I don't use the auxiliary is? The verb? The verb. The verb. verb with S. The verb with S. So okay. I work, she works. Okay. I live, she lives. Correct? Correct. 
Yeah. All right. So let me see, Rodrigo. Where does Karen live? Mm, Karen lives where? What is Karen? Karen Sandoval. Mm, I remember Karen Sandoval lives in Apopa. Apopa. Yeah. Very Apopa. good. She lives in Apopa City. Yeah, she lives in Apopa. She lives. Is she married? No, she is not married. Very good. She is single. She is single. Feliz, felizmente soltera. <laughs> She's very happy to be single. Yeah. She's very happy to be single. Very good. She yes, is. Yes. She, she is happy to be single. Yeah. All right. Very good. Let me see. Jenny Marisol. Where does Isaac live? He lives in San Miguel. Okay, and where does he work? Uh, I don't remember. Casa de Crédito, I think. No? <laughs> Caja de Crédito. Caja, Caja de Crédito. Ah, okay, he works Casa de Crédito? In Casa de Crédito. Caja. Caja de Crédito. Like Caja. a box. Caja. Caja. Yeah, okay, caja de crédito. And um, is he married? No, he's single. Very good. Yes, he is single. Okay. Do you understand, class? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Ah, mire, le voy a una pregunta. Bueno, también una sugerencia. <coughs> Ustedes ya están en el grupo de WhatsApp, ¿no? Yes. Yes. Yes, teacher. Yes. Creo, yes. creo que no, yo no estoy, creo, pero ya me voy a meter. <laughs> Sorry. Oh. Si algún día me hacen una pregunta en el grupo, me lo pueden hacer como en forma como personal. Ah, oh, okay. ok. Y le voy a decir por qué. Porque a veces yo no veo mi chat. Y a veces quizás alguien me preguntó, teacher, fíjese que en la plataforma no me sale esta respuesta. Y cuando llego a abrirlo yo a las 3, 4 horas el chat, veo 80. 80 <ríe> mensajes que quizás alguien se ha estado ayudando. Y, y con tal de que... Y a veces como no está ocupado, ¿no? Ah, man, será para mí. Y, y estar buscando. Entonces mejor direct. Thank you, teacher. Okay. You're welcome. Thanks. Después de la clase lo voy a agregar y lo puedo mandar. Ay, no se preocupen. Después de la clase de noche definitivamente sí les contesto. En el día a veces pueda que esté ocupado, pero no me Ok, mire, entonces mañana sí vamos a empezar la clase formalmente. Solo quería okay. conocerlos un poco. Quería introducir en la introducción. Y algo rapidito. Eh, les recomiendo mucho eh, yeah. es, eh, aprender, ya iba a decir estudiar, ups. Vean cosas que viera un niño que está aprendiendo a hablar. Ana López, su hija tiene ocho años. Yes. Ok. ¿Cree que ella puede entender una canción de Joaquín Sabina? Mm. No, no lo sé. Todavía. O de Arjona. Ah, de Arjona, sí. Algunas, algunas no todas. Exacto. Algunas de Arjona son complicadas. Ok, entonces, ¿qué significa eso? Que Arjona no hace música para niñas de ocho años. Correcto. Uh -huh. Porque una niña, un niño de ocho, de cinco a diez años, está, puede hablar y está aprendiendo cosas nuevas. Está desarrollando el habla. Ustedes lo están haciendo lo mismo, pero en otro idioma. ¿A qué voy? Vean cosas que viera un niño de 5 o 8 años. Ok. Si ustedes quieren practicar fluidez, lean los tres cochinitos en inglés. Y me va a decir, no, pero, no, pero me va a decir, no, hombre, teacher, no. No, no, no. yo feliz, aquí tengo mío. No, y, ¿y saben por qué? ¿Saben por qué? 
Porque una página de esos libros, creo que solo son dos oraciones. Una o dos. Es más ilustrado que... Un ejemplo, Mickey Mouse, imagínense. Mickey Mouse went to the store and bought one banana. Teacher, qué fácil esto, ¿no? No, es que no lo estoy haciendo porque quiero ver si lo comprenden o no. Pero quiero que me lo digan. No como lo acaban de leer. Porque si sí lo leyeron. Mickey Mouse went to the store and bought one banana. Imagínense si lo están leyendo así un niño y lo pierden. Pero está bien. Se van a la siguiente página y como a las 10 páginas termina el libro. Podemos no leer. Podemos no leer. Podemos no leer hasta que van a llegar a un punto. Mickey Mouse went to the store. He bought one banana. Next page. In the store, he saw Goofy. Y empiezo a hablar. Ahí están practicando fluidez. Pero no se van a poner a querer leer El Señor de los Anillos. O Harry Potter en inglés. Like, no. ¿Quieren, quieren ver? <ríe> eh, les recomiendo mucho Plaza Sésamo. Eh, en inglés obviamente man, es muy bueno porque recuerden eh, y a veces cuando doy clases de español ¿qué creen? A, a mi alumno que es intermedio le voy a poner un video de Chespirito o la familia Peluche Chespirito ¿por qué? la familia Peluche es muy caliche Quitémoslo a Budver, no importa, pero es muy, cal, es, es muy caliche, es muy, no sé. Y Chespirito, como es general, está hecho tanto para niños como para viejitos, uh -huh. se queda en más neutro. Entonces voy a poner al pobre alumno, aunque yo prefiero ver la familia peluche. Uh -huh. Pero la cosa aquí es aprender. Entonces necesito que él entienda Chespirito. Por, para... Ya después, si, si lo siente muy fácil, se va elevando. Entonces, si ustedes quieren ver muñequitos, ven Plaza Sésamo, no ven a ver South Park. <risa> <risa> ok. Yes. <risa> yes. Yes. <risa> ok, clase. Thank you very much. I will see you tomorrow, ok? Mañana empezamos with everything. Okay. 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 Bye. Nice to meet you. Bye bye.